வணக்கம் வெல்கம் டு தியோனிலா பிரதீப் கிச்சன் உங்கள் எல்லாருக்கும் என்னோட இனிய அன்னையர் தின நல்வாழ்த்துக்கள் இன்றைக்கி நான் பண்ண போகிற ரெசிபியை என் அம்மா அப்புறம் வேர்ல்டில் இருக்க எல்லா அம்மாவுக்காகவும் நான் டெடிகேட் பண்ணுறேன் வாங்க இது என்னன்னு பார்க்கலாம் நான் இந்த மதர்ஸ் டேக்கு எந்த ரெசிபி பண்ணலாம்னு ரொம்ப குழப்பமாக இருந்தேன் அப்போ தான் நான் யோசித்தேன் ஏன் நம்ம வந்து எல்லார் அம்மாவுக்கும் பிடிச்ச மாதிரி ரெசிப்பியாக பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டு யோசித்தேன் அப்போ தான் எனக்கு இந்த ரெசிபி ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு அது தாங்க நம்ம எல்லார் அம்மாவும் டெய்லியும் சாப்பிட்ற டைஜஸ்டிவ் பிஸ்கட் அல்லது மேரி கோல்டு அப்படின்னு பல பேரில் வருது ஆனால் நம்ம அம்மாலாம் கடையில் வாங்கி சாப்பிட்ற மேரி கோல்டெல்லாம் உண்மையிலே நல்ல ஹெல்த்தியானது தானா அப்படின்னா அது கொஸ்டின் மார்க் தான் அதனால் இன்றைக்கி நம்ம வீட்டிலையே எப்படி டைஜஸ்டிவ் பிஸ்கட் மைதா மாவு சேர்க்காமல் கோதுமை மாவு பயன்படுத்தி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதனால் இந்த ரெசிப்பியை இந்த மதர்ஸ் டேக்கே உங்கள் அம்மாவுக்கு செஞ்சு கொடுத்து அவங்கள சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்கள் வாங்க இப்போ இதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இது பண்ணுறதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்லாம் என்னென்னு பார்த்துடலாம் எல்லாத்தோட மெஷர்மெண்ட்டும் நான் சப் டைட்டில்ஸ்லாம் எழுதிடுறேன் கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லையும் கொடுத்துக்கிறேன் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க கோதுமை மாவு வெண்ணெய் பால் பேக்கிங் பவுடர் உப்பு அப்புறம் சுகரை வந்து பவுடர் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் நான் வந்து ஒயிட் சுகர் எடுத்துக்கல ஆர்கானிக் டெர்பினாடோ சுகர் அப்படின்னு இங்கே கிடைக்கிது அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரௌன் சுகர் மாதிரியே தான் இருக்கும் அந்த சுகர் வந்து ஒரிஜினல் அதுதான் நல்ல சுகர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த கண்ட்ரியில் அது ஈஸியாகவே கிடைக்கும் நீங்கள் இந்தியாவிலையும் இப்போ கிடைக்குதுன்னு நான் கேள்விப்பட்டேன் அப்படி கிடச்சா அந்த சுகர் வாங்கி பயன்படுத்திக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா உங்கள்கிட்ட இருக்க நார்மல் ஒயிட் சுகரே நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் இப்போ இந்த டைஜஸ்டிவ் பிஸ்கட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பவுலில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ட்ரை இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கோதுமை மாவு அதில் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு அது கூடவே நம்ம பவுடர் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா சுகர் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் டர்பினாடோ சுகர் சொன்னேன் இல்லையா அது பார்க்குறதுக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இதை தான் நான் பவுடர் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இது கூடவே பேக்கிங் பவுடரும் ஒரு பிஞ்ச் அளவு உப்பும் சேர்த்துக்கோங்க எல்லாத்தோட மெஷர்மெண்ட்டும் சப் டைட்டில்ஸில் இருக்குது பார்த்துக்கோங்க இப்போ மாவோட பேக்கிங் பவுடர் சுகர் எல்லாமே நல்லா கலக்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்பேச்சுலா அப்படி இல்லைனா விஸ்கு வச்சு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ இதில் பட்டர் சேர்த்துக்கலாம் பட்டரை ரெசிபி செய்கிறதுக்கு ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி ஃப்ரிட்ஜ்லேருந்து எடுத்து இந்த மாதிரி க்யூபாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ வந்து நீங்கள் மாவோட சேர்த்து பிசைகிறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ மாவோட பட்டரை நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுக்கோங்க நல்லா பட்டர் வந்து மாவோட மிக்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமா புட்டு மாவு பதத்துக்கு ஒரு மாவு கிடைக்கும் அப்போ தான் நம்ம ஸ்டாப் பண்ணோம் அது வரைக்கும் நீங்கள் நல்லா பட்டரை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டே இருக்கணும் பட்டர் வந்து அங்கங்கே கட்டியாலாம் நிற்கக்கூடாது நல்லா கலந்துடணும் இப்போ பார்த்தீங்களா மாவு வந்து புட்டு மாவு பதத்துக்கு வந்துருச்சு இதை வந்து பிரெட் கிரம்ஸ் பதம்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி வந்ததுக்கப்புறமா இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பாலை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா சப்பாத்தி பிசைகிற மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சுக்கோங்க தண்ணி வந்து ரொம்ப தேவைப்படாது பாலே வந்து போதுமான அளவு தான் இருக்கும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ட்ரையாக இருக்க மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வேணும்னா அடுத்து சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி வந்து அதிகமாக சேர்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பிஸ்கட் நல்லாவே வராது நான் வந்து பால் சேர்த்ததுக்கப்புறமா எனக்கு கொஞ்சம் ட்ரையாக இருக்க மாதிரி இருந்துச்சு அதனால் ஒரே ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மட்டும் தான் நான் தண்ணி சேர்த்து பிசைஞ்சிருக்கேன் கரெக்டான அளவில் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி பவுலில் வந்து க்ளீனாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கே பவுலில் வந்து ஒட்டி இருக்கவே ஒட்டி இருக்காது இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா தான் நீங்கள் கரெக்ட் மெஷர்மெண்ட்டில் பிஸ்கட் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க உங்களுக்கு பிஸ்கட் வந்து நல்லா வரப்போகுது அப்படின்றதுக்கு சிம்டம்ஸ் இப்போ இந்த மாவை ரெண்டாக பிரித்து நம்ம சப்பாத்தி மாதிரி விரிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் நீங்கள் வந்து கிச்சன் கவுண்டர் டாப்பில் இதை பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா அதுக்கு மேலே இந்த மாதிரி ஒரு பார்ச்மெண்ட் பேப்பர் போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே தேய்ச்சோனாலும் ஒட்டாமல் வரும் இப்போ இந்த மாவில் மேலே கீழேயும் கொஞ்சமாக கோதுமை மாவு சேர்த்துட்டு நம்ம விரிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் இது வந்து கொஞ்சம் பிஞ்சுட்டு வர மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் லேஸாக அமுத்தி விட்டிங்கன்னாவே ஒட்டிக்கிறோம் அதனால் நீங்கள் ஷேப்லாம் எதுவும் பார்க்காதீங்க சும்மா அப்படியே தேய்ச்சிக்கோங்க நல்லா தின்னாக தேய்ச்சிக்கோங்க இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா தின்னாக தேய்ச்சதுக்கப்புறமா உங்கள்கிட்ட குக்கி கட்டர் இருந்துச்சுன்னா அதை பயன்படுத்தி கட் பண்ணிக்கோங்க எந்த ஷேப்பில் வேணாலும் க
கட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அந்த சைட்ல எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதையும் எடுத்துட்டு அடுத்த தடவை எல்லாம் மாவோட சேர்த்து பிசைஞ்சு நீங்க தேய்ச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்ப இத வந்து நம்ம எப்படி டெக்கரேட் பண்றது அப்படின்னு பாக்கலாம் இப்ப இது பாக்குறதுக்கு டைஜஸ்டிவ் பிஸ்கட் மாதிரியே இருக்கிறதுக்காக நான் ஒரு டூத் பிக் வச்சு இந்த மாதிரி ஹோல்ஸ் போட்டு விடுறேன் அப்போ வந்து பார்க்குறதுக்கு இன்னும் நல்லா இருக்கும் இந்த ஹோல்ஸ் வந்து இதுல கூட நீங்க இனிஷியல்லாம் எழுதலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஹார்டின் ஷேப் வரையலாம் அப்புறம் டைமண்ட் ஷேப் வரையலாம் எந்த மாதிரி வேணாலும் உங்க கிரியேட்டிவிட்டியை நீங்க பயன்படுத்திக்கலாம் இப்ப நான் இதுல நிறைய டிசைன்ஸ் வந்து பண்ணிருக்கேன் உங்களுக்கு எல்லாத்தையுமே முடிச்சுட்டு நான் என்னென்ன டிசைன்ஸ் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னு காட்டுறேன் இப்ப நம்ம பிஸ்கட்டோட டிசைன்ஸ் எல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு பார்க்கவே அவ்வளவு சூப்பரா இருக்கு இல்லையா இப்ப இத வந்து நம்ம பேக்கிங் ட்ரேக்கு மாத்திடலாம் நான் ஏற்கனவே அவனை முன்னூத்தி நாற்பது டிகிரி ஃபேரன் ஹீட் அல்லது நூத்தி எழுபது டிகிரி செல்சியஸ்க்கு ப்ரீ ஹீட் பண்ணிருக்கேன் அந்த அவன்ல இந்த பேக்கிங் ட்ரேவ வச்சு பதினஞ்சுல இருந்து இருபது நிமிஷம் பேக் பண்ணலாம் இந்த பிஸ்கட்ஸ் பேக் பண்றப்ப ஃபர்ஸ்ட் பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் ஓப்பன் பண்ணி பாருங்க பிஸ்கட்ஸ் வந்து பேக் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் அப்போவே எடுத்து வெளியில் வச்சிடலாம் ஏன்னா தின்னா பிஸ்கட்டை நீங்கள் வந்து எடுத்துருந்தீங்க அப்படின்னா பதினஞ்சு நிமிஷத்துலே பேக் ஆகிரும் ஒருவேளை உங்களுக்கு பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் ஒரு சில பிஸ்கட் மட்டும் கலர் மாறிருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த பிஸ்கட் மட்டும் ரொம்ப தின்னாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போவே வந்து அந்த பிஸ்கட்டை மட்டும் எடுத்து தனியாக வச்சுருங்க இல்லைனா அது கடைசி வரைக்கும் விட்டோன்னா கருகிரும் எனக்கு கரெக்டாக பதினேழு நிமிஷம் ஆச்சு பிஸ்கட்ஸ்லாம் நல்லா பேக் ஆகிறதுக்கு பார்த்தீங்களா பார்க்கவே எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு இப்போ இதை வந்து உள்ளே எப்படி இருக்குது அப்படின்னு நான் உடச்சி காட்டுறேன் எவ்வளோ மொறுமொறுன்னு இருக்குன்னு நீங்களே பாருங்கள் பார்த்தீங்களா நம்ம கடையில் வாங்குற மாதிரி அவ்வளோ மொறுமொறுன்னு சூப்பராக இருக்குது இந்த ரெசிப்பியை கண்டிப்பாக இந்த மதர்ஸ் டேக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் வீட்டில் இருக்கவங்கலாம் என்ன ஃபீட்பேக் சொன்னாங்க அப்படின்றத கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸில் என் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான அதே சமயம் ஹெல்தியான ரெசிபியோட உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் தியோனிலா பிரதீப் தேங்க்யூ